हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस स्टेट्स या प्रोसेस लाइफ साइकिल भी आप इसको बोल सकते हो और इस वीडियो में हम प्रोसेस स्टेट्स और लाइफ साइकिल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया एंड प्लीज प्रेस बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रही तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस स्टेट से रिलेटेड सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि प्रोसेस स्टेट्स टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करें या अगर आप बोलो कि कर्नल को पता होता है कि प्रोसेस स्टेट्स क्या होती हैं नहीं ये सिर्फ यूजर को समझाने के लिए एक मॉडल बनाया हुआ है कि जब भी एक प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं अपने लैपटॉप में पीसी में मोबाइल में तो स्टार्ट से एंड के बीच में वो कौन कौन सी स्टेट्स में से पास होता है कौन कौन से अपने स्टेटस जो है वो चेंज करता है तो इसको समझने के लिए हमने एक्चुअल में एक मॉडल बनाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि प्रोसेस कैसे कैसे जो है वो ग्रो करता है कैसे कैसे स्टार्ट से एंड तक चलता है तो यहां पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइमरी स्टेट्स की प्राइमरी स्टेट्स मतलब जो मैंडेटरी स्टेट्स हैं जो बाय डिफॉल्ट है ही तो वो है आपकी न्यू रेडी रनिंग टर्मिनेटेड एंड वेट एंड ब्लॉक इसके अलावा कुछ एडिशनल स्टेट्स भी हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहां पे न्यू स्टेट से न्यू स्टेट मतलब जब हमने प्रोसेस को क्रिएट किया अब प्रोसेस को क्रिएट करने का मतलब है कि लेट सपोज आपने कोई प्रोग्राम लिखा सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा अब प्रोग्राम को लिखते ही आपने लेट सपोज उसको स्टोर कर दिया अभी आपने उसको रन नहीं किया स्टोर कर दिया मतलब वो सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली आपने डाल दिया मतलब वो एक स्टेबल स्टेट में पड़ा है दैट इज कॉल्ड अ न्यू स्टेट या फिर आपने लट से कोई एप्लीकेशन ऑन की आपने मोजिला फायरफॉक्स ऑन किया क्रोम ओपन किया वी ओपन किया अपने लैपटॉप में या फिर इवन अगर आप जब लैपटॉप ऑन करते हो तो बाई डिफॉल्ट जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम माउंट होता है मेमोरी के अंदर तो बहुत सारे बैकग्राउंड पे रनिंग प्रोसेसेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं तो एक्चुअल में ये क्या है एक न्यू स्टेट है मतलब इससे पहले कोई प्रोसेस नहीं था अब एक नए प्रोसेस को हमने क्रिएट कर दिया अब क्रिएट करते ही वो हमने क्या किया एक्चुअल में उसको एक पॉक कर दिया पॉक करते ही वो अब एक एक्टिव स्टेट में आएगा एक्टिव स्टेट का मतलब है रेडी स्टेट रेडी स्टेट आप कह सकते हो या फिर इसको बोल सकते हो रेडी क्यू रेडी क्यू का मतलब है कि अब वो प्रोसेस रैम के अंदर आ गया मतलब फास्टर मेमोरी के अंदर आ गया उससे पहले वो स्टेबल पड़ा था लेकिन जैसे ही आपने इसको पॉक किया आपने इसको ऑन किया अब वो रेडी स्टेट में आ गया अब वो रैम के अंदर पड़ा है अब रैम के अंदर आते ही मतलब यहां पे हमारे पास क्यू के अंदर आ गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करके वो सारे प्रोसेसेस हमारे क्यू के अंदर आते जा रहे हैं लेकिन याद रखना सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी हम मान के चल रहे हैं हमारे पास बहुत बड़ी अब आजकल देख लो आपके लैपटॉप्स के अंदर वन वन टेरा की जो है वो सेकेंडरी मेमरी आ रही है हार्ड डिस्क आ रही है दैट इज मोर देन सफिशियंट लेकिन रैम की अगर हम बात करें तो हमारे पास फोर है एट है मैक्सिम सिक्सटीन तक हम जनरली यूज कर रहे हैं तो यहां पर आप कह सकते हो कि ऐसे कि सारे प्रोसेसेस ही आप रेडी स्टेट में ला सकते हो आउट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस है लेकिन आउट ऑफ एन हम कुछ नंबर ऑफ प्रोसेसेस को रेडी स्टेट में लाते हैं लेकिन कौन से प्रोसेसेस हैं या कौन लेके आता है सबसे पहला पॉइंट है कौन लेके आता है वो लेके आता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और शेड्यूलर से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सारा जो है वो एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का यहां पे मतलब क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को रेडी स्टेट में लेके आना जिसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम रेडी क्यों में लेके आओ मल्टी प्रोग्रामिंग होता क्या है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एक बार जरूर चेक कर लें आपको पता लगेगा मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी टास्किंग जो पॉइंट्स मैं यहां पे यूज कर रहा हूं उसकी डिटेल जो है वो आपको वहां पे मिल जाएगी अब हमने किया क्या ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को हमारी कोशिश है हम रेडी स्टेट में लेके आए रेडी क्यू में लेके आते जाएं और उसके बाद लेट्स सपोज हमने ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को ले आए अब हमने करना क्या है रेडी क्यू को भरना हमारा टास्क नहीं है अब हमने उन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना है अब हर एक प्रोसेस चाहता है कि मेरे को कुछ देर के लिए सीपीयू मिले ताकि मैं एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो जाऊं अब हम क्या कर रहे हैं अब मतलब यहां पे रेडी स्टेट में जितने भी प्रोसेस आगे रेडी क्यू में जितने भी प्रोसेसेस आगे उनमें से हमने कुछ को क्या कर दिया डिस्पैच कर दिया अब
रनिंग स्टेट के अंदर हम उसको ले आए अब रनिंग स्टेट के अंदर हम कितने प्रोसेसेस को लाएंगे ये डिपेंड करता है आपके पास कितने सीपीयू हैं क्योंकि रनिंग स्टेट का मतलब क्या है अब हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं अब हम उसको सीपीयू प्रोवाइड कर रहे हैं कि अब तू एग्जीक्यूट हो जा लेकिन अगर आपका यूनि प्रोसेसर सिस्टम है तो हमारे पास एक सीपीयू है अगर आपका मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है ग्रिड कंप्यूटिंग है या फिर अगर आप एडवांस सिस्टम यूज कर रहे हो तब आप कह सकते हो आपके पास मल्टीपल सीपीयू है तो पैरल प्रोसेसिंग यूज कर सकते हो लेकिन हमारे पास जो भी सिलेबस है ऑपरेटिंग सिस्टम का एट प्रेजेंट हम मान के चल रहे हैं हमारे पास यूनि प्रोसेसर सिस्टम है मतलब एक प्रोसेसर है तो आप कह सकते हो कि आउट ऑफ ऑल द प्रोसेस इन द क्यू स्टेट मतलब जो रेडी स्टेट में है उनमें से मैंने सिर्फ एक को उठाया और उस एक को मैंने शेड्यूल कर दिया डिस्पैच कर दिया सीपीयू के ऊपर मतलब अब हमने उसको दे दिया सीपीयू को कि सीपीयू तू इसको एग्जीक्यूट कर ले लेकिन अब वो प्रोसेस पड़ा कहा है प्रोसेस अभी भी रैम के अंदर ही है लेकिन उसका स्टेटस चेंज हो गया अब वो एक नई जगह पे चला गया एक नया एड्रेस मिल गया उसको जहां पे सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है जो भी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो भी हमने उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को चलाना है एक एक करके हम उस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू को दे रहे हैं और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता जा रहा है यह है रनिंग स्टेट अब रनिंग स्टेट में अगर यूनि प्रोसेसर है मैंने आपको पहले ही बताया कि एक प्रोसेस चलेगा अगर मल्टी प्रोसेसर है तो आपके पास मल्टीपल प्रोसेस चल सकते हैं लेकिन हम यूनि प्रोसेसर सिस्टम मान के चल रहे हैं तो सारे प्रोसेसेस में से हमने एक को उठाया सीपीयू को दे दिया अब सीपीयू ने उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट किया एक इंस्ट्रक्शन दो इंस्ट्रक्शन तीन चार करते करते जब वो सारा सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट कर दिया मतलब प्रोसेस टर्मिनेट हो गया और टर्मिनेट का मतलब है डी एलोकेशन डी एलोकेशन का मतलब क्या है कि जब वो प्रोसेस रेडी स्टेट में आया था रैम के अंदर आया था हमने उसको कुछ एड्रेस प्रोवाइड किया कुछ रिसोर्स प्रोवाइड किए अब जब वो प्रोसेस जा रहा है कंप्लीट हो गया अब उन रिसोर्स को वापस ले लो जैसा कि हमारे पास रैम लिमिटेड है तो हमारे पास ऐसा नहीं कि हम फ्री फंड में रिसोर्स बांट रहे हैं हमारे पास लिमिटेड है जब हमारे पास चीज लिमिटेड होती है तो हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो अब हमने उससे डी एलोकेट कर लिया मतलब वापस ले ली सारे एड्रेस वापस ले लिया उससे सारा का सारा रिसोर्स जो भी हमने उसको प्रोवाइड किए थे और टर्मिनेट मतलब कंप्लीट हो गया फिनिश हो गया उसका स्टेटस कंप्लीट हो गया अब नेक्स्ट आता है यहां पर यह तो हो गया नॉर्मल जो हमारे पास एक फेज की जो भी आपके पास प्रोसेस सारा वो स्टेट में इसमें और इसमें निकल गया लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे आता है कि लेट्स सपोज रेडी से हमने रनिंग स्टेट में डाला अब रनिंग स्टेट में वो प्रोसेस चलता जा रहा था चलता जा रहा था लेकिन हुआ क्या इतने में ही एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया रेडी स्टेट में और हमने उसको क्या किया हमने सीपीयू को दे दिया कि सीपीयू इस प्रोसेस को पहले कर अब इस प्रोसेस को पहले करने का मतलब है कि पहले जो वो प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा था उसको वापस भेज देंगे रेडी क्यू में क्यों भेजा एक रीजन है उसका प्रायोरिटी प्रायोरिटी का मतलब क्या है यहां पे कॉन्सेप्ट आ रहा है मल्टीटास्किंग का मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि एक टाइम पे आप मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो इससे पहले हमने बात किया कि मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को लेके आओ उनमें से एक को हमने सीपी को दे दिया लेकिन अगर वो सीपीयू उस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर रहा है पूरा कंप्लीट कर रहा है तब तो यहां पे मल्टीटास्किंग नहीं हुआ लेकिन अगर बीच में चलते प्रोसेस को हमने बीच में स्टॉप करवा दिया क्यों करवाया क्योंकि एक और प्रोसेस आया एक वीआईपी प्रोसेस आया फॉर एग्जांपल या वीवीआईपी प्रोसेस आया हमने सीपीयू को बोला कि सीपीयू पहले इसको एग्जीक्यूट कर फिर उसके बाद पुराने वाले को करियो तो जैसे ही हमने सीपीयू को दिया वो प्रोसेस तो सीपीयू तो एक टाइम पे एक ही कर सकता है तो वो क्या करेगा पुराने प्रोसेस को जिसके ऊपर वो ऑलरेडी काम कर रहा था वापिस भेज देगा मतलब रेडी स्टेट में हमने उसको बेचारे को वापिस भेज दिया क्यों भेजा क्योंकि एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया दूसरा इसका रीजन क्या हो सकता है टाइम क्वांटम मतलब कि एक यहां पे शेड्यूलिंग मेथड होता है राउंड रॉबिन जिसमें हम टाइम क्वांटम की बात कर रहे हैं इसमें हम क्या कहते हैं कि एक प्रोसेस हमने सीपी को दिया लेकिन सीपीयू क्या करेगा उस प्रोसेस को एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक चलाएगा जैसे वो टाइम एक्सपायर हो गया मतलब वो टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया सीपी बोलेगा तू वापिस जा अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस को चलाऊंगा लेकिन कितनी देर के लिए उतने टाइम क्वांटम के लिए लेट्स सपोज टाइम क्वांटम अगर टू सेकंड है तो सीपीयू हर एक प्रोसेस को सिर्फ दो सेकंड के लिए चलाएगा फिर वापिस भेज देगा फिर उसकी टर्म दोबारा फ्यूचर में फिर आएगी लेकिन अगर दो सेकंड में प्रोसेस खत्म हो गया फिर तो वो टर्मिनेट हो जाएगा लेकिन अगर वो दो सेकंड में नहीं खत्म हुआ तो उसको हम वापिस वापिस रेडी स्टेट में भेज देंगे और नए प्रोसेस को चलाते रहेंगे तो यहां पर कौन सा शेड्यूलर हेल्प
मॉलिक्यूलर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रेडी स्टेट से एक प्रोसेस को उठाओ और उसको रनिंग स्टेट को मतलब सीपीयू को दे दो अब सीपीयू अगर उसको पूरा एग्जीक्यूट कर रहा है तो यानी मल्टीटास्किंग नहीं हुआ जिसको आप कह सकते हो नॉन प्रियमटिव ये जो है टॉपिक्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं नॉन प्रियमटिव एंड प्रियमटिव नॉन प्रियमटिव का मतलब क्या है कि अगर सीपीयू एक प्रोसेस को पूरा चलाएगा पूरा चलाएगा बीच में कोई प्रायोरिटी कोई टाइम क्वांटम नहीं है मतलब अगर ये वाली लाइन नहीं है ये वाली अगर लाइन नहीं है तो यानी आप कह सकते हो नॉन प्रियमटिव है नॉन प्रियमटिव का मतलब क्या है बीच में से कोई भी प्रोसेस जंप नहीं होगा और दूसरा हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट प्रियमटिव प्रियमटिव मतलब यहां पे क्या है कि अगर रनिंग प्रोसेस को हम बीच में ही स्टॉप कर रहे हैं क्यों क्योंकि एक हाई प्रायोरिटी आ गया या टाइम क्वांटम उसका एक्सपायर हो गया तो उसको बोलते हैं हम प्रियमटिव तो अगर ये लाइन लगी हुई है तो आप कहोगे प्रियमटिव और अगर ये लाइन नहीं लगी हुई तो आप कहोगे ये नॉन प्रियमटिव टाइप ऑफ शेड्यूलिंग है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डायरेक्ट क्वेश्चन के जो है आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने दिमाग में लेके चलना तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर अब आपको क्लियर हो गया डिस्पैच करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की या शेड्यूल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्स्ट यहां पर थर्ड केस जो आता है थर्ड केस आता है लेट सपोज सीपीयू को हमने प्रोसेस दिया सीपीयू उस प्रोसेस को करता जा रहा है करता जा रहा है इन बिटवीन प्रोसेस ने क्या कह दिया कि मेरे को आईओ रिक्वेस्ट डाल दी मतलब आईओ रिक्वेस्ट का मतलब है कि उसने बोला कि मुझे कोई पर्टिकुलर फाइल को रीड करना है और वो फाइल पढ़ी है कहा सेकेंडरी मेमोरी में अब सेकेंडरी मेमोरी में रीड करना है तो सीपीयू बोलेगा भैया मैं तो इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता ऐसा कर तू जा कहां पे वेटिंग स्टेट में चला जा या ब्लॉक हो जा और वेटिंग स्टेट है कहा ये भी रैम के अंदर ही है लेकिन उसका स्टेटस हमने चेंज कर दिया कि जा तू वेट स्टेट में चला जा क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी को रीड करना मतलब सीपीयू बोलेगा सीपीयू वर्क्स इन मिप्स मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड वो हरेक काम करता है माइक्रो सेकंड में और सेकेंडरी मेमोरी हमारी है स्लो अब सेकेंडरी मेमोरी तक अगर वो वेट करेगा तो इतने में बाकी प्रोसेस जो है वो वेट करते जैसे सिंपल से एग्जांपल अगर यहां पर दे लेट सपोज अगर आप बिग बाजार या रिलायंस फ्रेश कहीं पर भी अगर इस तरीके से आप शॉपिंग कर रहे हो तो कई बार केसेज ऐसे हो जाते हैं कि आप बिल करवाने जाते हो उससे पहले ऑलरेडी एक बिल चल रहा है और वो बिल वाले क्या करते हैं कई बार कि ऑलरेडी बिल चल रहा है लेकिन बीच में उन्होंने बोला कि मेरे को वो फलानी चीज भी लेनी है ये मेरे को अभी याद आया कि अगर मेरे को वो भी लेना था वो चलते हुए बिल के बीच में वो कहीं और चले गए अगर वो कहीं और चले गए तो अगर वो जो वहां पे बिल कर रहा बंदा अगर वो वेट करवाएगा सारे बंदों को तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली लोग गालियां देंगे कि भैया ऐसे कैसे या तो उसको उसका बिल जो है वो बाद में कर लेना पहले हमें करो तो वही है यहां पर केस मतलब वो प्रोसेस ने यहां पे बोला है पहले जो ये वाले केस थे इसमें सीपीयू ने बोला कि मैं अब हाई प्रायोरिटी वाले को पहले चलाऊंगा या टाइम क्वांटम मेरा खत्म हो गया तेरे प्रोसेस का तू वापस चला जा लेकिन ये वाला केस क्या है इसमें प्रोसेस खुद बोल रहा है कि मेरे को वो फलानी फाइल रीड करनी है मुझे मॉनिटर को एक्सेस करना है या मुझे कुछ पर्टिकुलर हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो सीपी बोलेगा जा वेट स्टेट में चला जा मतलब ब्लॉक हो जा कुछ देर के लिए दैट इज कॉल्ड आ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट और जब उसकी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई फाइल को रीड कर लिया डेटा रीड कर लिया मतलब आयो उसका कंप्लीट हो गया तो अब वो दोबारा रनिंग स्टेट में नहीं जाएगा रनिंग स्टेट में तो ऑलरेडी कोई और प्रोसेस चल रहा होगा तो हम उसको रेडी स्टेट में बोलेंगे कि ठीक है आ जा वापस लेकिन ऐसा नहीं है कि तू अब सीधा रनिंग स्टेट में तू इधर आ जा रेडी क्यू में और रेडी क्यू में हम तेरा नंबर बाद में लगा देंगे तो ये है एक्चुअल में वेट और ब्लॉक स्टेट जो कि इंपॉर्टेंट है जब कोई भी प्रोसेस आयो की डिमांड करता है मतलब कोई सेकेंडरी मेमोरी को रीड करना है या कोई हार्डवेयर को रीड करना है तो सीपी बोलेगा ठीक है साइड में हो जा साइड में होके बैठ जा अपना काम कर ले और उसके बाद फ्यूचर में रेडी स्टेट में जाके तेरी टर्न आ जाएगी तो ये है सारी प्राइमरी स्टेट्स विच आर रिलेटेड टू द प्रोसेस लाइफ साइकिल इसके अलावा हमारे पास आती हैं अब एडिशनल स्टेट्स एडिशनल स्टेट्स कौन सी हैं लेट्स सपोज वर्स्ट केस ही अगर हम बात करें लेट्स सपोज हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस दस थे हमने दस प्रोसेस को क्रिएट किया हमने दस के दस को रेडी स्टेट में ले आए अब उसमें से हमने पहले को सीपी को दिया कि सीपी इसको एग्जीक्यूट कर वो पहला कहता मुझे आयो की रिक्वेस्ट करनी है मतलब मुझे कोई सेकेंडरी मेमोरी रीड करनी है हमने बोला जा इधर भेज दिया दूसरे को हमने सीपी को दे दिया दूसरा भी कहता मुझे आयो करनी है जा तीसरे को हमने सीपी को दे दिया कि इसको एग्जीक्यूट कर तीसरा भी कहता मुझे आयो करनी है जा चौथे को हमने दिया सीपी को तो चौथा भी कहता जा तो वर्स्ट केस में हो सकता है कि सारे बोल रहे हैं कि मुझे आयो रिक्वेस्ट करनी है तो होगा क्या ये व
वेट क्यू ही है तो ये क्यू क्या हो सकती है ये क्यू भर जाएगी अब ये क्यू भर गई और रैम हमारे पास लिमिटेड है तो हम क्या बोलेंगे कि ठीक है सस्पेंड कर देंगे हम कुछ देर के लिए सस्पेंड वेट या फिर सस्पेंड ब्लॉक स्टेट हमने बना दी और यहां पे एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं कि हमारी ये क्यू भर गई अब हम बोलेंगे कि जाओ कुछ देर के लिए स्वैप आउट कर दिया स्वैप आउट का मतलब है हमने उसको वापिस सेकेंडरी मेमरी में ही भेज दिया उस प्रोसेस को कि ठीक है तो वहां बैठ के कर ले क्योंकि ये ब्लॉक होती मतलब ये जो स्टेट है ये वाली सारी जो हमारे पास क्यू है ये भर गई अब हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है तो हम बोलेंगे कि ठीक है तू सस्पेंड हो जा थोड़ी देर के लिए मतलब तू सेकेंडरी मेमोरी में चला जा वहां पे जाके तू अपना जो है वो काम आयो वाला करता जा जब वहां पे कंप्लीट हो गया तू वापस वेट स्टेट में आ जाइयो अगर तेरे पास जगह हो तो वो वाला वापस आ जाएगा अदरवाइज तू अपना सस्पेंड वेट में थोड़ी देर के लिए वेट कर और ये वाला काम किसका है ये कौन एक्चुअल में हैंडल करता है ये करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर मीडियम टर्म शेड्यूलर का यहां पे काम क्या है कि अगर आपकी रैम भरती जा रही है ड्यू टू रेडी स्टेट और जो भी हमारे पास यहां पे जो भी हमने कहानी डिस्कस की उससे रिलेटेड अगर कोई भी रीजन है जिसकी वजह से रैम भरती जा रही है तो हम उसको बोलेंगे कि कुछ देर के लिए सेकेंडरी मेमोरी में चला जा मतलब हमने उसको स्वैप आउट कर दिया रैम से और उसको हमने सेकेंडरी मेमरी में भेज दिया एक और रीजन यहां पर क्या हो सकता है लेट सपोज आपकी नए नए प्रोसेस को आप भरते जा रहे हो नए नए प्रोसेस आते जा रहे हैं आप उनको रेडी स्टेट में लाते जा रहे हो मतलब रेडी क्यू में रैम के अंदर लाते जा रहे हो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी ये वाली क्यू भी भर गई तो आपने और आप और नए प्रोसेसेस को बोला कि बंद हो जाओ रेडी क्यू भर दी लेकिन इतने में कोई वीआईपी प्रोसेस आया वीआईपी मतलब कोई सिस्टम प्रोसेस कोई कर्नल प्रोसेस ऐसा आया जो कहता है कि नहीं मेरे को तो हाई प्रायोरिटी है मेरे पास सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है मेरे पास तो टैग है वीआईपी का वीवीआईपी का तो हमारी रेडी क्यू तो भरी हुई है अब रेडी क्यू से हम क्या करेंगे रेडी क्यू से हम उसको क्या कर देंगे सस्पेंड रेडी स्टेट में डाल देंगे सस्पेंड रेडी या हम बोल सकते हैं उसको सस्पेंड स्टेट में हमने उसको डाल दिया और जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा या जब आपकी रेडी क्यू में थोड़ी बहुत जगह बच जाएगी तो हम उसको वापस रिज्यूम कर देंगे वापस रेडी स्टेट में ले आएंगे तो यहां पे भी ये सस्पेंड पॉसिबल है लेकिन ये सस्पेंड तब पॉसिबल है जब रेडी स्टेट जो है आपकी भर गई क्योंकि नए नए प्रोसेस से आपने भर लिया जो कि हमारा टास्क है जो हमने भरना ही है लेकिन अगर कोई वीवीआईपी प्रोसेस आ गया तो हमें कुछ स्पेस खाली करना पड़ेगा ये भी काम किसका सेम ही है जैसे मिड टर्म शेड्यूलर यहां पे वर्क कर रहा है ऐसे ही मिड टर्म शेड्यूलर यहां पे भी वर्क कर रहा है तो आपका जो सस्पेंड वेट में फर्क यही है कि यहां से रेडी स्टेट से हमने उसको वापस भेज दिया लेकिन यहां पे क्या है यहां पे वो वेटिंग कर रहा था आयो का काम कंप्लीट कर रहा था सीपीयू ने उसको यहां पे भेजा था कि तू यहां पे बैठ के आयो कर ले लेकिन ये जगह भी भर गई तो हमने उसको सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिया कि यहां पे बैठ के तू अब अपना आयो कर ले अब यहां से अगर वो जगह लगातार कोशिश कर रहा है कि वो वेट स्टेट में चला जाए अगर वेट स्टेट या ये वाली क्यू अगर आपके खाली होती है तो यहां चला जाएगा अगर इन केस ये खाली नहीं हुई और प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में आते जा रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं बैकिंग स्टोर बैकिंग स्टोर का मतलब है कि हम उसको वापस कहां भेज देंगे यहां पे भेज देंगे क्योंकि अल्टीमेट उसका पर्पस क्या है यहां से उसको कहां जाना है अब यहां से उसको यहां पे पहुंचना है लेकिन यहां से वो डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकता उसको पहले यहां पहुंचाना पड़ेगा यहां से उसको रेडी स्टेट में पहुंचाना पड़ेगा लेकिन ये तो भर गई अब या तो वो हमेशा ही यहां बैठा रहे लेकिन यहां पर तो बैठा नहीं रहेगा उसमें आधा काम कंप्लीट हो गया या कुछ काम कंप्लीट हो गया तो हम उसको क्या कर दिया बैकिंग स्टोर कर दिया मतलब ठीक है तू रेडी स्टेट में चला जा लेकिन अब रेडी क्यों भी भरी हुई है तो ठीक है तू थोड़ी देर के लिए सस्पेंड रेडी स्टेट में चला जा वहां पे वेट कर ले अब यहां से तेरे को प्रायोरिटी मिल जाएगी यहां से तू रिज्यूम होके रेडी स्टेट में चला जाएगा तो ये कुछ जो एक दो जो है एक्स्ट्रा स्टेट्स डाली हुई है ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है वर्चुअल मेमोरी का जैसे कॉन्सेप्ट होता है स्वैप इन स्वैप आउट मतलब जैसे कुछ प्रोसेसेस है जिनको हमने बेस्ड ऑन सम शेड्यूलर जैसे आ, हमारे पास होता है लीज फ्रीक्वेंटली यूज या मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज उसके बेसिस पे हम कुछ प्रोसेस की जो है वो फिल्टरिंग करते हैं ताकि हम कुछ प्रोसेस को वापिस भेज सकते हैं ताकि और जगह बना लें ताकि नए प्रोसेस या कुछ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में आ सके या फिर कुछ प्रोसेस जो है वो वेट ब्लॉक में आ सके क्योंकि सीपीयू जो है वो लगातार भेजता जा रहा है कि ठीक है तू इधर चला जा अगर ये भर गई तो कहीं ना कहीं मेरे को सेकेंडरी मेमोरी यूज करनी ही पड़ेगी लेकिन मैं किन प्रोसेसेस को भेजूंगा बेस्ड ऑन सम शेड्यूलर वो शेड्यूलर जो है वो मिड टर्म शेड्यूलर जो है वो मीडियम टर्म शेड्यूलर अपने आप उसको हैंडल करेगा चाहे वो लीस्ट फ्रीक्वेंटली
ये सारे पॉइंट जो है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो विंडोज में अगर हम बात करें तो विंडोज में अगर आप विंडोज का टास्क मैनेजर ओपन करते हो तो वहां पे प्रोसेस की टैब होती है जहां पे आपको ये सारे प्रोसेस जो भी आप सिस्टम में चल रहे हैं ना वो उसकी पूरी लिस्ट दिखा देता है कि सिस्टम के प्रोसेस कौन से है यूजर प्रोसेस कौन से है और अगर हम बात करें यूनिक्स की या लिनक्स की तो वहां पर पी एस कमांड जो है दैट इज प्रोसेस स्टेट कमांड जो है वो पी एस कमांड से आप जो है प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो ऑल इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन है पी एस माइनस ई पी एस माइनस यू पी एस माइनस ये लेकिन जो जनरल कमांड है दैट इज पी एस कमांड जिससे आपको ये पता लग जाता है प्रोसेस की आईडी क्या है प्रोसेस कौन सी कमांड एग्जीक्यूट कर रही है सीपीयू के ऊपर वो कितने टाइम से ऑलरेडी चल रही है तो ये सारी स्टेट जो है वो आपको यहाँ पे बेनिफिट करेंगे और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मीडियम टर्म शेड्यूलर प्रियमटिव नॉन प्रियमटिव यहाँ पे मैंने सारे एस्पेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए तो मल्टी और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा तो एक बार जरूर चेक कर लें ताकि आपको डिटेल में पता लग जाए प्रियमटिव नॉन प्रियमटिव मल्टी वगैरह क्या होती है थैंक यू